अर्थात हम जेटा शुरू थे बोल आलोचना करते जे छात्र आंदोलन हलो सेटार प्रेक्षित जो सरकार पतन सेटार डेट कौनगुल गुरुतपूर्ण से कथा बोलते प्रथम डेटा हो पाँच आगस्ट दुहजार चौबीस ये खूब गुरुतपूर्ण कारण ये सरकार पतन है और ये सरकार जिन माननीय प्रधानमंत्री छें शेख हासिना क्षमता एस क्षमत एस ऊन्त्रिस डिसेम्बर दुहजार आठ नवम जतियों संसद निवाचन माध्यम तक क्योंकि विपुल परमाणे भोट पे तरह क्षमता एस क्यों ओजे परवर्ती निवाचनगुल सेगल वितर्कित हार कारण जनगण के नाना रकम दाबी देवा मेने ना नवर कारण जनरस तैरि है और कोटा आंदोलन कारण मूलत से ही आंदोलन से जख व्यापक गणहत्या छात्र हत्या है तक से सरकार बिोधी आंदोलन रूप ने तेल ऊन त्रिस डिसेम्बर दुहजार आठ ये दायटे इम्पर्टेंट ये आकटा निवाचन माध्यम प्रथम द्वित बार मत प्रधानमंत्री हिसाब से क्षमत आसें एवं सर्वशेष एगारो जानुरि दुहजार चौबीस चतुर्थ बार मत प्रधानमंत्री हिसाब से क्षमता दायित्व नीन एट इम्पर्टेंट तो कोटा आंदोलन जो प्रेक्षापट से उन्नीसश बाहत्तर साले कोटा पद्धति चालू कर दीर्घद चलते थके देखीजे मोट छाप्पान्न पार्सेंट कोटा छो तो छाप्पान्न पार्सेंट जो कोटा छो से दुहजार अठारो साले सरकार एक परिपत्र जारी कर बिल कर दे कारण तक एक कोटा आंदोलन हो हज़ार अठारो साले तो से आंदोलन प्रेक्षित सरकार एक बिल कर दिए कि छय डिसेम्बर दुहजार एकुश तुम्हार मुक्तिजुद्धर कैक जो कतिपय सन्ताना आर हाईकोर्टे ये आवेदन कर आवेदन कर ले पाँच जून दो हज़ार चौबीस एटार एट राय दे राय वो जो दुहजार अठारो साले जो सरकार परिपत्र छो कोटा बिल कर कोटा बिले जो परिपत्र से जो कोर्ट बिल कर दे पाँच जून दुहजार चौबीस तक हो मूलत आंदोलन आज शुरू है एवं देखते पी छय जून दुहजार चौबीस की करे छात्ररा रास्ते नेमे आसे ढाका विश्वविद्यालय छात्ररा तरा प्रतिबाद समावेश आयोजन करपर जेटा खूब गुरुतपूर्ण से एक जुलई एक जुलई दुहजार चौबीस यही तारीखे हे बैषम्य बिोधी छात्र आंदोलन जी बैनार से ही बैनारे बैषम्य बिोधी छात्र आंदोलन जो संगठन से तैरि है ये खूब ही गुरुतपूर्ण ताल एक मना रखते हैं जे एक जुलाई एक जुलाई दुहजार चौबीस यही तारीखटा एक मना रखते हैं ठीक है इरपर हमें पर स्लैडे जो बोलते कोटा आंदोलन आसचे हमारे गणभ्युथान तो पाँच जून की हलो आप बढ़ल से दिन हे परिपत्र बिल कर देवा हलो छून ढाका विश्वविद्यालय छात्ररा हे कि एक प्रतिबाद कर लो नय जून हे वो जो हाईकोर्टर देवा जी परिपत्र बिलर जो राय से चैम्बार आदालत से बहाल रखल एवं से तुम्हार आपिल विभाग के शुरान जो पाठ दिलें के विचारपति एन आईतुर रहीम ठीक है एरपर एक जुलई खूब गुरुतपूर्ण जो एक जुलई दुहजार चौबीस से दिन हे कि बैषम्य बिोधी छात्र आंदोलन नाम संगठन तैरि है और से दिन ही वही परिपत्र पुनर्बहाल दाबी छात्र समावेश विक्षोभ अनुष्ठित है ठीक है तरपे हमें जानते हैं तीन जुलई दुहजार चौबीस से दिन बुधवार छो से दिन प्रथमवार मत तुम शाहबाग मोड़े आंदोलनकारी अवस्थान नए ढाका विश्वविद्यालय छात्ररा छो बसिभाग तरा अवस्थान नए प्रथम एक सफल कर्मसूची जेटा बांगला ब्लकर से पालित है छय जुलई दुहजार चौबीस एदीन शनिवार दिन महासड़के अवरोधे डाक देव है ठीक है एदिन के महासड़के अवरोधे डाक देव है ठीक है दस जुलई एक घटना घटसे से परिपत्र बिलर जो घटना छो सेटार ऊपर हाईकोर्ट की कर एक मास स्थितिस्थवता स्थिति अवस्था देव है ये तेम गुरुतपूर्ण ना तर चाहे तुम्हारा मन रखते पर चौदो जुलई ये खूब ही गुरुतपूर्ण चौदो जुलई से दिन हे सरकार के तुम्हार अधिवेशन डेके एक अध्यादेश जारी करार्ज राष्ट्रपतर माध्यम सरकार के स्टूडेंटरा चौबीस घंटार आल्टिमेटम बेधे दिए बोलो जो चौबीस घंटार मध्य जो परिपत्र बिल करटार सेटार जो अध्यादेश जारी कर एक आईन करा जे बांग्लेशे को कोटा व्यवस्था थकबे ना यकम एक आईन करा हक ये दाबीटा कर चौदह जुलई मैं चौबीस घंटार टाइम बेधे देवा ठीक है तो चौबीस घंटा जख पार हो जाए पंद्रह जुलई छात्ररा आर आंदोलन डाक दे चरम परिणति षोलो जुलई अच्छा षोलो जुलई जो घटना घटे जो आबू साईद रंगपुरे आबू साईदे हे 
আবু সাইদের বুকে গুলি লাগে এবং সে মারা যায় ঠিক আছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ষোলোই জুলাই দুই দিনটি ছিল মঙ্গলবার এটা একটু মনে রাখতে হবে দিনটি ছিল মঙ্গলবার এদিন আবু সাইদকে পুলিশ রংপুরে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে যার ফলে আন্দোলনটা দ্রুত বেগে সারা দেশে ছড়িয়ে যায় এবং শুধু ওই দিন শুধুমাত্র আবু সাইদ মারা যায়নি ওই দিন আরও ছয়জন স্টুডেন্ট চট্টগ্রামের সহ চট্টগ্রামের ওয়াসিম আকরাম এবং তার সাথে আরও দুজন মারা গিয়েছিল এবং ওই দিন সারা দেশে মোট ছয়জন মারা গিয়েছিল এটা মনে রাখতে হবে ষোলো জুলাই ছয়জন মারা গিয়েছিল ঠিক আছে দিনটি ছিল মঙ্গলবার এটা একটু মনে রাখতে পারো সতেরো জুলাই বুধবার এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্যাম্পাসে রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস ঘোষণা করে এটাও মনে রাখতে পারো এবং সারা দেশে তারা সেদিন পরের দিন তারা কমপ্লিট শাটডাউন পালন করবে ঘোষণা দেয় যে আঠারো তারিখ সতেরো তারিখ ঘোষণা দেয় যে তারা আঠারো তারিখ সারা দেশে কম কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করা হয় এটাও খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কত তারিখে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করা হয় আচ্ছা ওই দিন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিল সেই ভাষণে তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা বলেছিলেন এবং বিচারের ব্যবস্থা কত বিচার করবেন বলে বলেছিলেন বাট সেটার উপরে ছাত্রদের ছাত্ররা আস্থা রাখতে পারেনি কেন রাখতে পারেনি কারণ এই হত্যাকাণ্ডে সরকারের বাহিনী এবং হচ্ছে যে পুলিশ প্রশাসন জড়িত ছিল সেই জন্য ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্যে তারা আস্থা রাখতে পারেনি এবং তারা সেদিনে যেহেতু কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দিয়েছিল পরের দিন অর্থাৎ আঠারোই জুলাই বৃহস্পতিবার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেদিন সারা দেশে কমপ্লিট শাটডাউন পালিত হয় সেদিনও ব্যাপক স্টুডেন্ট মারা যায় এবং সেদিন ঢাকা সহ সারা দেশে প্রায় তোমার কি বলা যায় কমপ্লিট শাটডাউন পালিত হয় সকল ধরনের গণপরিবহন প্রায় সেদিন বন্ধ ছিল এবং সেদিনই মূলত ইন্টারনেট পরিষেবা প্রথমবারের মতো বন্ধ করে দেওয়া হয় এটাও একটু মনে রাখতে পারো যে কোন দিন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপরে একই সেটার রেস্ট চলতে থাকে ইন্টারনেট বন্ধ থাকে বাট ছাত্ররা আন্দোলন চালিয়ে যায় ১৯ জুলাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেদিন হচ্ছে যে ছাত্রদের পক্ষ থেকে নয় দফা দাবি ঘোষণা করা হয় এই নয় দফা দাবি তোমরা একটু দেখে নিবা যে নয় দফা দাবিগুলো কি কি ছিল এটা রিটার্ন পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রিলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় প্রিলির জন্য শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২৯ উনিশ জুলাই শুক্রবার সেদিন নয় দফা দাবি ঘোষণা করা হয় একুশ জুলাই এদিন হচ্ছে যে হাইকোর্ট তোমার ওই যে কোটা বাতিল করে বা কোটার সংস্কার করে সেদিন ঘোষণা করা হয় যে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরিবার এবং তোমার যারা প্রতিবন্ধী তাদের জন্য ষাট পার্সেন্ট কোটা রাখা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট বাকি দুই পার্সেন্ট হচ্ছে প্রতিবন্ধী এবং হচ্ছে যে যারা তৃতীয় লিঙ্গ তাদের জন্য আর বাকি তিরানব্বই পার্সেন্ট হচ্ছে মেধাভিত্তিক এদিন এটা ঘোষণা করা হয় একুশ জুলাই রবিবার ছিল বাট সেটাও আসলে ছাত্ররা ততদিনে যেহেতু অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে ছাত্ররা এই জিনিসটাকে আর মাই মেজর ইস্যু হিসেবে নেয় নাই যে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে এটাকে আর মেজর ইস্যু হিসেবে ছাত্ররা নেয় নাই ছাত্ররা মেজর ইস্যু হিসেবে তখন নেয় যে ছাত্রদের যেহেতু অনেকেই মারা গেছে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে তারা সেই যে নয় দফা ঘোষণা করেছিল আঠারো তারিখ সেই নয় দফাকে বাস্তবায়নের জন্য তারা সরকারকে সময় সীমা বেঁধে দিতে থাকে এবং চাপ প্রয়োগ করতে থাকে নয় দফা বাস্তবায়নের জন্য আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি একুশ জুলাই রবিবার পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আমরা সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানলাম এবার আমরা এরপরেও তোমার ইন্টারনেট শাটডাউন চলতে থাকে ত্রিশ জুলাই মঙ্গলবার এটাও গুরুত্বপূর্ণ এদিন স্টুডেন্টরা ফেসবুক সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা লাল লাল প্রোফাইল করা শুরু করে এবং এই দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখেছি এই দিন শুধুমাত্র ছাত্র বা সাধারণ মানুষ না এদিন যারা সরকারি কর্মচারী বা হচ্ছে যে যারা মানে হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং সরকারি কর্মচারীরাও আমি দেখেছি যে প্রোফাইল লাল করেছিল অর্থাৎ সে ওই দিনই বুঝে গেছিল যে স্টুডেন্টদের প্রতি বা যারা আন্দোলন করতেছিল তাদের প্রতি জনসমর্থন কতটুকু অর্থাৎ মানুষের যে তাদের উপর সমর্থন সেটা ওই দিনই কিন্তু টের পাওয়া গিয়েছিল একদম মানে হচ্ছে অফিসিয়ালি কারণ সেদিন যারা সরকারে চাকরিজীবী তাদেরও অধিকাংশ আমি দেখেছি যে তাদের প্রোফাইল লাল করেছিল সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী খেলোয়াড় কবি সাহিত্যিক যারাই তোমার সচেতন নাগরিক ছিলেন তারা কিন্তু সেদিন তাদের প্রোফাইল লাল করেছিল এবং সেদিন তারা মার্চ ফর জাস্টিস কর্মসূচি ঘোষণা দেয় তিরিশ জুলাই একত্রিশ জুলাই এই মার্চ ফর 
जस्टिस कर्मसूची पालित है और से दिन रिमेम्बारिंग आवार हिरोस ये एक कर्मसूची घोषणा कर आगस्ट पालित है रिमेम्बारिंग आवार हिरोस और यह दिन आए का घटना घटे से दिन सरकार जमात और शिविर के निषिद्ध घोषणा कर जदिव से परवर्ती क्या आसे नाई कारण पाँच ही आगस्ट सरकार के चले जो है सरकार चले जावर माध्यम जमात और शिविर आर राजनीति सक्रिय है अच्छा तो दुई आगस्ट हे विभिन्न सांस्कृतिक गोष्ठी एवं सामाजिक जरा विभिन्न सेक्टरे जरा नियोजित ता द्रोहजात्रा कर्मसूची पालन कर छात्र खुबी गुरुत्वपूर्ण चार आगस्ट रविवार यदिनों व्यापक कि बोला जाए आंदोलन चले अनेक स्टूडेंट से दिन मारा जाए चार आगस्ट खुबी गुरुत्वपूर्ण एक दिन ये दिन ही मूलत तुम्हार लंग मास टू ढाका घोषणा देव है और प्रथम से घोषणा कर छयस्ट मंगलवार लंग मास टू ढाका पालित हो कंतु विकल बेला देखल जो छात्र समन्वयक मैंने उदाहवन करते तेत समय नवा जाए ना एत समय सरकार के देवा जाए ना खूब द्रुत ये लंग मास टू ढाका ये कर्मसूची वास्तवयन करते हैं से जो ता से छय आगस्टर परिवर्ते पाँच आगस्ट नहीं आसे अर्थात पाँच आगस्ट लंग मास टू ढाका घोषणा देव है और देखी पाँच आगस्ट मोटामोटी सकाल दसटा साढ़े दसटार मध्य ही पुरो ढाका शहर ब्लक हो जाए सरकार बाध्य शेख हसना बंगभवन थ भारत गए आश्रय नीन ठीक है एवं जिन सेंा प्रधान वाकारुजामान विकेले घोषणा दें जे ए सरकार पदत्याग कर भारत गए शेख हसना आश्रय नहीं तो वो दिन ही मूलत देशे एक द्वित विजय द्वित स्वाधीनता जेटा के बोले थी से अर्जित है और ये द्वित स्वाधीनतार मध्य दिए क्या एक बैषम्यहीन समाज गढ़ार्जरा नतून एक सरकार पाई और नतून एक दिन शुरू है बला जाए हे एन बर्तमान एक संस्कार प्रथा बा संस्कार प्रक्रिया चलमान तो क्यों विषय संस्कार करा प्रयोजन की की विषय संस्कार करा अलरेडी छाटा संस्कार कमिशन गठन करा सेगल नहीं आस्ते आस्ते धीरे धीरे जानब आज के पचिस मिनटर मत अलरेडी क्लस नहीं जिन आलोचना करब इनशाला तो ये तुम्हारा जो भिडियो देखते तुम्हारे दिए दीब इनशाला तुम्हारा हे भिडियो जो तुम्हारा एम देखते भिडियोर कमेंटे तुम्हारे ह्वाट्सएप नम्बर अथवा इमेल आईडी दीते ह्वाट्सएप नम्बर दी है ना इमेल आईडी दीते हैं कमेंटे ये भिडियो जखने देखो तुम यूट्यूब देखते सो फेसबुके देखते सो पेजे देखते सो जखने देखो तुम्हें कमेंट कर ले जे एक नम्बर देखते नम्बर ह्वाट्सएप आ ये नम्बर जदि तुम ह्वाट्सप करो तो हमें हे ह्वाट्सपे तुम्हें ये पीडिएफ्ट पीडिएफ्ट लेक्चार जेटा देखते सो दिए दीब ये पीडिएफ्टार एकदम पूर्णांग वासन जो फुल वासन जो है ये बोटा देवा आज हालदा बी प्लस डी यूनिटर बी एट चट्टग्राम विश्वविद्यालय प्रश्न बैंक प्लस सजेशन ठीक है तो ये बोटा देवा आ तुम्हारा बोटा बजार के संग्रह करो एट रकम आते पाबाद वेबसाइट के पाबाद वेबसाइट ठिकाना हे जेटा ये हमारे वेबसाइट ठिकाना अथवा ये हमारे वेबसाइट ठिकाना ये ठिकाना थे तुम बोट अर्डर करते देखते पा बोट कैमन रकमारी थे देखते पा तो तुम्हारा बोट कलेेक्ट कर ले पीडिएफ्टर जो पूर्णांग वासन से बोते ही पे जा बोते ही देवा आर यह एखे एक जिकी स्टाडी सप्लीमेंट देखते बोटाते अनेकगुलो ये पीडिएफ जो तुम्हारा एम देखते यार एकदम फुल वार्सन और डिटेल्स आकार देव आ जिकी स्टाडी सप्लीमेंट बोटाते और यहाँ हे शर्टकाटे ये जो तुम्हारा देखते ये जब तुम्हारा जब देखते मूल जो की पॉन्ट बुलेट पॉन्ट सेगल हे एटे देव आता हे चट्ट विश्वविद्यालय प्रश्न बैंक प्लस सजेशन और ये हे सब विश्वविद्यालय तपर मेडिकले जरा परीक्षा दे सवार जो हे एक सप्लीमेंट बो जिकर तो तुम्हारा बोगुलो कलेेक्ट करते पर छाड़ा जरा यूनिटे परीक्षा दीबा तरह जो इटा हे यूनिटर बी चट्ट विश्वविद्यालय और ये हे सी यूनिटर बी ठीक है तो तुम्हारा बोगुलो कलेेक्ट करते पर हालता पब्लिकेशन डट कम येबसाइट थे ओके हमें एन चले जा टपिके पर टपिक हम तत्व सरकार आसले कि बर्तमान हमें जेटा के अंतर्तकालीन सरकार बोलते से अंतर्तकालीन सरकार आसले कि बांगलेशे कख अंतर्तकालीन सरकार तत्व सरकार जेटे बोलते से कौन प्रथम गठन कर जिनबो 
তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগে আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল এটা তারাতম সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের তত্ত্ব সংবিধানে নিয়ে আসা হয়েছিল কিন্তু 15 তম সংশোধনের মাধ্যমে বা পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে সেটাকে বাতিল করে দেওয়া হয় তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হচ্ছে যে যে সরকারটা নির্বাচিত হয় সেই সরকারের যখন মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন নতুন সরকার নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মাঝখানে একটা কেয়ারটেকার ইংরেজিতে বলে কেয়ারটেকার একটা সরকার থাকে সেই সরকার হচ্ছে যে মাঝখানে নির্বাচনটাকে পরিচালনা করে অর্থাৎ তিন মাস তিন মাসের জন্য বা ছয় মাসের জন্য তারা আসে এসে জাস্ট নির্বাচনটাকে করে দেয় নতুন সরকার আসার আগ পর্যন্ত বা নতুন সরকার গঠনের জন্য যে নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া সেটা তারা করে দেয় এটাই হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটা বাংলাদেশের সংবিধানে ছিল তেরোতম সংশোধনের মাধ্যমে বা ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে সেটা আমাদের সংবিধানে নিয়ে আসা হয়েছিল বাট পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে এই আওয়ামী লীগ সরকারি যে মানে তাদের আসলে যে অনেকগুলো ব্যাড সাইট আছে তার মতে এটা অন্যতম যে তারা হচ্ছে যে পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা তারা বাতিল করে দিয়েছিল তারা যে বাতিল করে দিয়েছিল তো সেটার আগে আমাদের যেই ছয় ডিসেম্বর ছয় ডিসেম্বর উনিশশো নব্বই এদিন হচ্ছে যে তোমার আমাদের আগের একজন সৈরব শাসক ছিলেন তোমরা নাম জানো হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সেদিন পদত্যাগ করে এটাও ইম্পর্টেন্ট ছয় ডিসেম্বর ছয় ডিসেম্বর উনিশশো ঠিক আছে ওই দিন পদত্যাগ করেন তো ওই দিন পদত্যাগ করার ফলে ওই সময় আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে ছিল না তো তখন তোমার পঞ্চদশ সংস পঞ্চদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য একটা অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী সরকার তখন গঠন করা হয় সেটাও তখন সংবিধান মেনে হয়নি তখন সংবিধানে এটা ছিল না কিন্তু তো এই সরকারটা গঠন হয় হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের পরপর নতুন একটা সরকার গঠিত হয় সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে পারো বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলতে পারো সেই সরকারের প্রধান ছিলেন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ আচ্ছা তো এরপর ওই ওই সময় একটা নির্বাচন হয় নির্বাচনের পরপর নির্বাচনটা হয় সাতাইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো ঠিক আছে তো সাতাশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে যখন নির্বাচনটা যখন বিএনপি সরকার আসলো তারা হচ্ছে যে সে কী করলো সেটাকে বৈধতা দিল ওই যে এরশাদের পরে যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা গঠিত হলো সেটাকে বৈধতা দেওয়ার পরে তারা কী করলো বিএনপি কী করলো তেরোতম সংশোধনী মাধ্যমে সংবিধানের এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামক একটা পদ্ধতি সংবিধানে নিয়ে আসলো যাতে যে কেউ ইজিলি ক্ষমতা কী করতে পারে হস্তান্তর করতে পারে তো এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যখন আসলো সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্ডারে আবার আর একটা নির্বাচন হয় ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো সালে এটু একটা মন রাখতে পারো তোমরা হ্যাঁ আচ্ছা না ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো সালে ওই যে যেটা আমি বলেছিলাম যে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আসা হয় সেটা নিয়ে আসা ছিল তো সেটা ছিল সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দুইয়ের ক পরিচ্ছেদে এটা একটু মন রাখতে পারো সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দুইয়ের ক পরিচ্ছেদে এটা একটু মনে রাখতে পারো ওকে এই জিনিসটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো তোমরা আজকে আমার এখানে একটু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দিচ্ছে এটা আমি আশা করি নেক্সট দিনগুলোতে দেখা দিবে না কারণ আমি নিজেও শিখতেছি টেকনিক্যাল অনেক জিনিস তো খেয়াল করো চতুর্থ ভাগে দ্বিতীয় ক যে অনুচ্ছেদ সেখানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নামে একটা ব্যবস্থা নিয়ে আসা হয় কখন কখন নিয়ে আসা হয় এটা এটা নিয়ে আসা হয় ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো ছিয়ানব্বই ঠিক আছে তো সেখানে যখন এটা থাকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্ডারে অনেকগুলো নির্বাচিত নির্বাচন হয়েছে বিশেষ করে তিনটা নির্বাচন যেটা আমি একটা বললাম একানব্বই সাল আর একটা হচ্ছে ছিয়ানব্বই সাল আর সর্বশেষ যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে তোমার দুই হাজার এক সালেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কিন্তু নির্বাচন হয়েছে এরপরে আবার দুই হাজার সালে যে নির্বাচন সেটাও কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্ডারে হয়েছিল বাট সেটা তোমার মানে একটা সামরিক সরকার ছিল দুই হাজার আটের যে নির্বাচনের কথা বলতেছি আমি দুই হাজার এগারো না দুই হাজার আটের যে নির্বাচন সেটাও একটা সামরিক সরকারের আন্ডারেই নির্বাচনটা হয়েছিল তো আমরা সেদিকে যাচ্ছি না এরপরে যে এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যেটা সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দুইয়ের ক পরিচ্ছেদে যেটা ছিল এটাকে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতা আসলো তারা এটা বাতিল করে দিল কীভাবে বাতিল করে দিল তারা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী হ্যাঁ এই যে তোমাদেরকে যদি দেখাই আমি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তারা এই পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তারা কী করলো এটাকে বাতিল করে দিল বাতিল করলো কখন ত্রিশ জুন দুই হাজার এগারো এটা মনে রাখতে পারো ত্রিশ জুন দুই হাজার এগারো ওকে ত্রিশ জুন দুই হাজার এগারো ঠিক আছে 
এটা পঞ্চদশ সংসদের মাধ্যমে তারা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটাও তারা কি করলো বাতিল করে দিল তো এটা যখন বাতিল করে দিল তখনই আমাদের একটা রাজনৈতিক সংকট আমাদের দেশে তৈরি হয় এবং সেটার কারণে কারণে কিন্তু এই যে ছাত্রদের যে আন্দোলন হলো সেই আন্দোলনের ফলে নতুন আরেকটা সরকার এখন গঠিত হলো সেটাকেও আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বলতে পারি আমরা আজকে আর বেশি আলোচনা করব না আজকে থার্টি সিক্স মিনিট আলোচনা করেছি আজকে আমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস স্যারের কিছু বিষয় জানব আমার ব্যক্তিগত জীবনী এগুলো জেনে আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করে দিব আগামীকালকে আমরা আবার আজকের ক্লাসের একটা রিভিউ দিব ইনশাল্লাহ এবং আগামীকালকে আমরা আবার সুন্দর করে শুরু করার চেষ্টা করব সেই সাথে আমার নতুন একটা মাইক আমি অর্ডার করেছি সেই মাইকটা আসলে আরও ক্লিয়ার সাউন্ড তোমরা শুনতে পাবা তো আমাদের এই বইটা হচ্ছে জিকে স্টাডি সাপ্লিমেন্ট এটা আইসিটি এটা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে লাগে গুচ্ছতে কাজে লাগে এবং ইন্টারমিডিয়েটে যারা পরীক্ষা দাও তাদেরও কাজে লাগে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিট এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটে যে সাধারণ গণিত আসে সেটার জন্য ম্যাথের বই এটা তো আইকিউর বই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিট ডি ইউনিট এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেন্টাল অ্যাবিলিটি থেকে প্রশ্ন হয় সেখানে এটা কাজে লাগবে তো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যিনি বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২৮ জুন উনিশশো সালে চট্টগ্রামের হাটাজারির উপজেলার বাথুয়া গ্রামে ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখতে পারো বাথুয়া গ্রামে ঠিক আছে ওকে বাথুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবার নাম হচ্ছে হাজি দুলামিয়া সদাগর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে হাজি দুলামিয়া সদাগর তার মায়ের নাম হচ্ছে সুফিয়া খাতুন সুফিয়া খাতুন এটা একটু মনে রাখতে পারো দাদা হাজি নুজু মিয়া সদাগর এবং ডক্টর ইউনুস স্যারের এলাকায় গেলে দেখবা যে তোমরা একটা ওখানে ওনার দাদার নামে একটা বাজারই আছেন ওটার নাম হচ্ছে যে নুজু মিয়া সদাগর বাজার বা নুজু মিয়ার হাট বলে ঠিক আছে যারা চট্টগ্রামে থাকো তারা জানো অনেকে নুজু মিয়ার হাট নিশ্চয়ই নাম শুনছ এটা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের দাদার নামে কিন্তু ওই হাটের নাম বা বাজারটার নাম তারা আপনারা সাত ভাই দুই বোন সাত ভাইয়ের মধ্যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস হচ্ছেন দ্বিতীয় এটা একটু মনে রাখতে পারো ওনার বড় ভাই একজন আছেন আরও ছোট ভাই আছেন একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপকও আছেন এই যে লিখে আছে ছোট দুই ভাইয়ের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর ইব্রাহিম স্যার এবং অন্যজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর স্যার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের কতগুলো উপাধি বা মানে হচ্ছে যে ওনার কতগুলো কি বলা যায় উপাধি বা আমরা যেটাই বলি কিছু আলাদা নাম আছে যেমন ওনাকে বলা হয় ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা গরিবের ব্যাংকার সামাজিক ব্যবসার অগ্রদূত এই জিনিসগুলো কিন্তু ওনার নামের সাথে অ্যাড করা হয় বা ওনাকে এই নামে ডাকা হয় ওনার কিছু উল্লেখযোগ্য বই আছে তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা যেটা আমি অলরেডি পড়তেছি সেটা হচ্ছে ব্যাংকার টু দ্য পুয়ার এই বইটা একটু তোমরা দেখতে পারো আমার কাছে আছে আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারি চাইলে এই যে এই বইটা ঠিক আছে ব্যাংকার টু দ্য পুয়ার দাম একটু বেশি তোমার নিয়ে পড়তে পারো এটা তো ওনার জীবনী আছে সেই সাথে হচ্ছে যে এই বইটাতে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন বিষয়গুলো আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন পড়াশোনা পড়াতেন তখন কিভাবে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা সম্পর্কে জানতে পারবো এই বইটা থেকে সেই সাথে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জানা যায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা থেকে এই মুক্তিযুদ্ধে এক ধরনের অংশগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো একাত্তর সালে সেটা সম্পর্কেও জানতে পারবো এছাড়া তার আরও কিছু বই আছে থ্রি ফার্মার্স অব জোবরা জরিমন অ্যান্ড আদার ফেসেস অফ প্রপার্টি তারপর আছে ক্রিয়েটিং আ ওয়ার্ল্ড উইদাউট উইদাউট প্রপার্টি আর একটা আছে আ ওয়ার্ল্ড অফ থ্রি জিরোস ঠিক আছে এই বইগুলোর নাম একটু মনে রাখবা তার অসংখ্য পুরস্কার আছে সেই পুরস্কারগুলোর মধ্যে আমি যেটাগুলোর কথা বেশি করে তোমাদেরকে মনে রাখতে বলবো সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড উনিশশো আটাত্তর এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উনি পেয়েছিলেন র্যামন ম্যাক্সেসের পুরস্কার উনিশশো এটা মনে রাখতে পারো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা পুরস্কার উনিশশো এটা মনে রাখতে পারো বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার উনিশশো এটা মনে রাখো তারপর হচ্ছে যে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান দুই সালে এটা মনে রাখো আর অলিম্পিক লরেল পুরস্কার পান তিনি দুই সালে আর চ্যাম্পিয়ন অব গ্লোবাল চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড এটা দুই সালে পান তো এই পুরস্কারগুলো তোমরা মনে রাখবা তারপরে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় কিছু প্রশ্ন এসেছিল এগুলো আগে বেশি আসতো এখন মাঝখানে যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছিল তারা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে দেখতে পারতেন না সেই জন্য ওনার থেকে মাঝখান দিয়ে অনেক প্রশ্ন আসে নাই বাট যেগুলো আগে আসছে আমি সেগুলো দিচ্ছি ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তককে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস
অসলোতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন তিনি 10 ডিসেম্বর হ্যাঁ এটা একটু মনে রাখতে পারো তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রথম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং তৃতীয় হচ্ছে অমর্ত্য সেন তোমরা মনে রাখতে পারো কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল তিনি লাভ করেছিলেন ইউএস কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেলও বলা হয়ে থাকে এটাও ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস লাভ করেছিলেন সামাজিক ব্যবসায় ধারণা তিনি প্রবক্তা মাইক্রো ক্রেডিটেরও তিনি প্রবক্তা ক্ষুদ্র ঋণেরও তিনি প্রবক্তা এছাড়া তিনি তার যে ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক এটা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত গ্রামীণ ব্যাংক কেন বিখ্যাত ওই যে একটাই দরিদ্র পরিবারকে জামাতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে তারপর হচ্ছে যে তিনি যে ক্ষুদ্র ঋণের কার্যক্রম সেটা যোগবার গ্রাম থেকে শুরু করেছিল এই গ্রামটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত তারপরে তিনি এক গৃহবধূকে দিয়ে হচ্ছে প্রথম ঋণ দিয়েছিলেন সেই গৃহবধূর নাম হচ্ছে সুফিয়া বেগম এটা একটু মনে রাখতে পারো চাইলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে এটা একটু মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে এই গ্রামীণ ব্যাংক আসলে একটা প্রজেক্ট আকারে চালু হয়েছিল ব্যাংক আকারে প্রথম চালু হয় নাই প্রজেক্ট আকারে চালু হয়ে তারপরে এটা ব্যাংক আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে তার আগে এটা একটা প্রজেক্ট আকারে ছিল তোমরা বই পড়লে বুঝতে পারবা যাই হোক আমি সেদিকে যাচ্ছি না আর যদি আমরা বলি তিনি কাদেরকে ঋণ দেন গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রামের ভূমিহীন এবং দরিদ্র জনসাধারণকে হচ্ছে ঋণ দিয়ে থাকেন ঠিক আছে পৃথিবীর আরও বিভিন্ন দেশে এই গ্রামীণ ব্যাংকের যে ক্ষুদ্র ঋণ এই রকম আদলে মানে এই ম এই 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 স্ট্রাকচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্র ঋণের কার্যক্রম চালু আছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের যেই স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারে তার মধ্যে মালয়েশিয়া দক্ষিণ আমেরিকা সরি দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ইভেন আমেরিকাতেও আছে ঠিক আছে পৃথিবীর প্রায় বিভিন্ন দেশেই আছে তোমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের ইউনুস সেন্টার যে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে ঢুকলে অনেক কিছু তথ্য পাবা সেই সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুকলেও অনেক তথ্য পেয়ে যাবা যে কোন কোন দেশে চালু আছে চাইলে জেনে নিতে পারো তারপর হচ্ছে যে গ্রামীণ ব্যাংকের আদালত একদম গ্রামীণ ব্যাংকের আদালত আদলে জাপানে হচ্ছে যে এটা চালু আছে আর গ্রামীণ ব্যাংক কিন্তু একটা শিডিউল ব্যাংক না অর্থাৎ এটা একটা তফসিলি ব্যাংক না এটা হচ্ছে যে একটা নন শিডিউলি ব্যাংক হ্যাঁ নন শিডিউলড ব্যাংক বলতে পারি আমরা ঠিক আছে এটা একটা স্পেশাল ব্যাংকও বলা যেতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে তোমরা আর জানতে পারো যে গ্রামীণ ব্যাংককে রেগুলেট করে অবশ্যই গ্রামীণ ব্যাংক যেহেতু একটা ব্যাংক এটাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে কী করবে রেগুলেট করবে ঠিক আছে তো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আসলে একা নোবেল পুরস্কার পান না এটা অনেকে মনে করেন তিনি একা নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন দুই হাজার সালে তার সাথে গ্রামীণ ব্যাংকও পেয়েছিল গ্রামীণ ব্যাংক এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস দুজনই একসাথে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পরীক্ষা দিবা তারা হচ্ছে যে যারা সি এবং ডি ইউনিট বি ইউনিটে মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিবা তারা এই বইটা কালেক্ট করতে পারো মডেল টেস্ট যারা এ ডি বি এই ইউনিটগুলোতে পরীক্ষা দিবা তারা হচ্ছে এই বইটা কালেক্ট করবা এটা হচ্ছে মডেল টেস্ট বই আমাদের ঠিক আছে তো আজকে আর আমরা কথা বাড়াচ্ছি না আজকে আমাদের অলরেডি অনেকক্ষণ ক্লাস হয়ে গেছে মাঝখানে কিছু টেকনিক্যাল অ্যারড ছিল সেই জন্য আমরা দুঃখিত আমরা নেক্সট টাইম অ্যারডলেস কীভাবে ক্লাস নেওয়া যায় আরও ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে আরও সুন্দর করে কীভাবে কীভাবে তোমাদের ক্লাস নেওয়া যায় সেগুলো আমরা আলোচনা চেষ্টা করব আগামীকালকে দেখো আমরা গণ ভূর্থা নিয়ে আলোচনা করব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে গণ হত্যা হয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ছাত্র আন্দোলন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের যে এই এবার যে ছাত্র আন্দোলন সেখানে কিছু টার্মিনোলজি ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব জ্যান জি সম্পর্কে জানব বিভিন্ন জেনারেশন সম্পর্কে জানব বিভিন্ন টার্মিনোলজি সম্পর্কে আমরা জানব চিকেন ন্যাক এবং যারা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সংস্কার কমিশন নোবেল পুরস্কার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা জানব আগামীকালকে তো তোমরা আগামীকালকে ক্লাসটা করবা মনোযোগ দিয়ে যারা ইউটিউবে দেখতেস বা ফেসবুক ফেসবুক পেজে দেখতেস তাদেরকেও আমাদের এই ক্লাসগুলো করার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি আমি তো আজকের লেকচার এখানেই থাকুক দেখাবো ইনশাল্লাহ আবারও সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা